गुड मर्निंग माइडर स्टूडेंट आज हम वंशगत शिशु चैप्टर जिनगत रोग सेक्स लिंग इनहेरिटेंस लिंग संयोजित रोग सम्पर्क पढ़ब एर आगे क्लस पढ़े जिनगत रोग मध्य अटोचमाल जिनगत रोग थैलासिमिया जेटा छो अटोजमाल जिनगत रोग आज हम पढ़ब सेक्स क्रोमोजमाल लिंग संयोजित रोग ओके दें चलो शुरू करी लिंग संयोजित रोग अर्थात कि ना जे क्रोमोजम गो लिंग निर्धारण सहाज्य कर अर्थात लिंग निर्धारण कर दे पुत्र सन्तान ना कन्या सन्तान सेटार जो दायब्ध जे क्रोमोजम जानी एक्स एवं वाई क्रोमोजम तब ये एक्स एवं वाई क्रोमोजमे थका जिनगत त्रुटर कारण जे रोगगुलो है से सम्पर्क पढ़ाशुना शुरू करब एवं आज हम तरह एक रोग पढ़ब ये जिनगत रोग मध्य सिलेबास अंतर्गत दशम श्रेणी पश्चिम बंग मध्य शिक्षा पर्षद अंतर्गत हमारे जिनगत रोग सम्पर्क दोटो जिनगत रोग पढ़ब एक हे हिमोफिलिया एक हे बर्णान्धता ये दोटो हे एक्स क्रोमोजमाल प्रच्छन्न रोग हिमोफिलिया बर्णान्धता कलर ब्लैंडनेस हिमोफिलिया कलर ब्लैंडनेस यो रोग हे एक्स क्रोमोजमाल प्रच्छन्न रोग प्रथम एक्स क्रोमोजमाल मान एक्स क्रोमोजमे अवस्थित मिउटैंड जिन जिनगत त्रुटर कारण प्रच्छन्न ये बला हे जदि होमोजाइास है अर्थात दुटो समस्त क्रोमोजमे जदि जर क्षेत्र एक्स क्रोमोजम दुटो थे तर क्षेत्र जो दुटो क्रोमोजमे थे रोग है और जदि कारो क्षेत्र एक मात्र एक्स क्रोमोजम थे तो पुरुष तरह पुरुष क्षेत्र एक मात्र एक्स क्रोमोजम थारे पुरुषे बसि भाव आक्रांत हो हिमोफिलियार क्षेत्र बोली प्राय देखा जाए दस कोटी स्त्री मध्य मात्र एक स्त्री तो हिमोफिलिया होते कज मेरे क्षेत्र स्त्री क्षेत्र सेक्स क्रोमोजम दूटी एक्स क्रोमोजम अवस्थान कर दूटी एक्स क्रोमोजमे जदि दूटो एक्स क्रोमोजमे जदि मिउटेंट जिन थे थे तब गए से स्त्री से कन्या हिमोफिलि और जदि दुटोर मध्य जेको एक एक्स क्रोमोजमे थे से बाहक है ठीक है तई एके बला हे एक्स क्रोमोजमाल प्रच्छन्न रोग नाउ लेट स्टार्ट ह्वाट इज द डिजिज ह्वाट इज द कज अफ डिजिज एंड हाउ दे इनहिटेंस कि भाव एक जनु परवर्ती जनुते संचारित है चलो आप देखी बेस इंटरेस्टिंग दें लुखिया हिमोफिलिया हिमोफिलिया एट फार्ष्ट यू हैव टू नो व्हाट इज हिमोफिलिया हिमोफिलिया कि ना हिमोफिलिया एक छोटे रोग जे रोगे रक्त वायु संस्पर्शे आसार पर रक्त तंचित है ना इट मीस मैं हमारे देहे आगे रक्त तंचन बेपार एक जेने रक्त तंचन ब्लाड कगुलेशन इज भेरि इंटरेस्टिंग प्रसेस कौ केटे गंबा छड़े गचु हो गनर्गल रक्त बड़ोते थे ना कि रक्त बड़ोय कि रक्त बड़ान पर यह रक्त पड़ा बंद हो जाए अटोमेटिकाली हमें अनेक चेष्टा करी जो घा क्षत स्थान जो बस डीप है बड़ो है तब इट टेक्स इट लंग टाइम एक समय लागे बाट इट कगुलेट्स क्योंकि रक्त तंचित हो जाए रक्त पड़ा बंद हो जाए कंतु जदि रक्त क्षरण बंद ना हत मृत्यु मुखे पतित होतम जेमन हिमोफिलिया क्षेत्र है तो सर्वप्रथम यू हैव टू नो ह्वाट इज द कज कि कारणटा कि जे कारण रक्त तंचित हो जाए रक्त बंद हो जाए कोई ब्लाड भेसल्सर मध्य तो रक्त तंचित है ना त 
তাহলে যখন যেখানে কেটে যাচ্ছে রক্ত বেরোচ্ছে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একটু ছোট্ট করে বলে রাখি দেন আর থার্টিন ফ্যাক্টার্স সিচুয়েটেড ইন অফ ব্লাড প্লাজমা প্লাজমার মধ্যে প্রায় তেরো রকম ফ্যাক্টার রয়েছে যারা এই কর্মকাণ্ডে যারা এই রক্ত তঞ্চনে কার্য করি তার থার্টিন ফ্যাক্টার্স যেমন থম্বোপ্লাস্টিন অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টার্স টুয়ার্ড ফ্যাক্টার এটসেট্রা ক্রিসমাস ক্রিসমাস ফ্যাক্টার এটসেট্রা এটসেট্রা দেয়ার আর অ্যাবাউট থার্টিন ফ্যাক্টার্স তো এই থার্টিন ফ্যাক্টার্সের মধ্যে ফাইবিনোজেন থম্বোপ্লাস্টিন এটসেট্রা তো এই ফ্যাক্টার্সগুলো রক্তের মধ্যেই আছে কিন্তু রক্ত বাহের মধ্যে রক্ত তঞ্চিত হচ্ছে না তাই রক্ত তঞ্চিত হচ্ছে যেমন হচ্ছে কেন তা কোনো কাটা বা ছেঁড়া থেকে যখন রক্ত বেরোতে থাকে তখন সেখান থেকে ভাঙা অনুচক্রিকাগুলো ভেঙে যায় ভাঙা অনুচক্রিকা থেকে ক্যালসিয়াম আয়ন নির্গত হয় উৎপন্ন ক্যালসিয়াম আয়ন বা সি এ প্লাস এই ক্যালসিয়াম আয়ন এই ফ্যাক্টারগুলোকে তখন একটার পর একটা অটোমেটিক্যালি অ্যাক্টিভেট করে দেয় ইনঅ্যাক্টিভেট ফ্যাক্টার্স বিকাম অ্যাক্টিভেটেড বাই দ্য হেল্প অফ ক্যালসিয়াম আয়নস ওকে ক্যালসিয়াম আয়নের সহায়তায় এটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় এটা সক্রিয় হয়ে যায় তখন একটা পরে একটা সক্রিয় হওয়ার ফলে লাস্ট পর্যন্ত ফাইব্রিনোজেন বিকামস ফাইব্রিন অর্থাৎ তন্তু আকার হয়ে যায় নেট হয়ে যায় নেট হয়ে যাওয়ার ফলে ব্লাড কর্পাসলস রক্ত কণিকাগুলো দে খ্যান খামস আউট থ্রু দ্য নেট নেটের ভিতর দিয়ে কোনো রক্ত কণিকা বাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না সেই জন্য রক্ত তঞ্চিত হয়ে যায় ওখানে কগুলেটেড হয়ে যায় রক্ত তৈরি তখন প্লাজমা বা সিরাম বেরিয়ে চলে আসে কিন্তু রক্ত কণিকা বেরিয়ে আসতে পারে না ইট ইজ দ্য বিউটি ইট ইজ দ্য হিস্ট্রি ইট ইজ দ্য গড গিফ গড গিফট অফ ব্লাড কগুলেশন এটি হচ্ছে মেন কারণ ব্লাড কগুলেশনের এটি হচ্ছে প্রধান কারণ তো ঘটনা হচ্ছে হ্যাঁ একটু বলে দিই যে রক্ত বাহের মধ্যে তঞ্চিত হয় না কেন না রক্তে বাহের মধ্যে রক্ত তঞ্চন রোধককারী বেসবিল কলা থেকে উৎপন্ন এখানে হেপারিন থাকে এই হেপারিন একে রক্তকে তঞ্চিত হতে দেয় না নট অনলি দ্যাট ব্লাড ভেসলসের মধ্যে যে অন্তঃগাত্রটা প্রচন্ড স্মুথ থাকে ফলে যখন ব্লাড ফ্লো হয় তখন কোথাও ধাক্কা লাগে না আর ধাক্কা না লাগলে রক্ত অনুচুক্রিয়াগুলো ভাঙে না আর অনুচুক্রিয়া না ভাঙলে ক্যালসিয়াম আয়ন নির্গত হয় না ক্যালসিয়াম আয়ন নির্গত না হলে এইসব ফ্যাক্টার্স যে আছে এরা অ্যাক্টিভেটেড হয় না সেই জন্য রক্ত তঞ্চিত হয় না চলে আসি আমরা পয়েন্টে চলে আসি তাহলে আমরা দেখলাম যে রক্ত রক্তের মধ্যে অবস্থানকারী কিছু ফ্যাক্টার্স আছে যে ফ্যাক্টার্সগুলো রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে ফলে রক্ত জমাট বেঁধে যায় এবং রক্তকে বাইরে ব্লিডিং হতে দেয় না রক্ত খরণ বন্ধ করে দেয় এবং আমাদেরকে যে হেমার্জিক অ্যানিমিয়া থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে হেমার্জিক অ্যানিমিয়া এটাও এক ধরনের রক্তাল্পতা কিসের রক্তাল্পতা না রক্ত খরণ জানিত জনিত রক্তাল্পতা এইটা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে চলো দেখি হিমোফিলিয়া তাহলে হিমোফিলিয়া হচ্ছে একটা এক্স ক্রোমোজোমাল প্রচ্ছন্ন রোগ হিমোফিলিয়া হচ্ছে একটা এক্স ক্রোমোজোমাল প্রচ্ছন্ন রোগ হিমোফিলিয়া কারণ আমরা জানলাম যে হিমোফিলিয়ার মধ্যে এই রক্তের মধ্যে অবস্থানকারী যে এই যে ফ্যাক্টার্স এটাও একটা প্রোটিন তাহলে এই প্রোটিন যদি ত্রুটিপূর্ণ প্রোটিন উৎপন্ন হয় বা ফ্যাক্টার্স উৎপন্ন হয় মানে এগুলো উৎসেচক ফ্যাক্টার্স অর্থাৎ উৎসেচক এরাও এগুলো হচ্ছে এক এক ধরনের প্রোটিন তো এইগুলো এই প্রোটিন উৎপন্নকারী যদি ত্রুটিপূর্ণ আর এন উৎপন্ন হয় এই আর এন কে যদি ডিএনএ ত্রুটিপূর্ণ ডিএনএ থাকে সে ত্রুটিপূর্ণ আর এন উৎপন্ন করে ত্রুটিপূর্ণ আর এন এ ত্রুটিপূর্ণ ফ্যাক্টার্স উৎপন্ন করে ফলে এই ফ্যাক্টার্সগুলো ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার ফলে বা ফ্যাক্টার্স না থাকার ফলে এই ধরনের রোগ হয় হিমোফিলিয়া দুই ভাগে ভাগ করা যায় হিমোফিলিয়া এ হিমোফিলিয়া বি হিমোফিলিয়া এ এটা কেন হয় এটা ফ্যাক্টার এইট অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টার বা অ্যান্টি হিমার্জিক ফ্যাক্টারও বলা হয় অ্যান্টি হিমার্জিক ফ্যাক্টার বা অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টার না থাকার ফলে এই রোগটা হয় টোটাল হিমোফিলিয়ার এইটি পারসেন্ট এই ধরনের হিমোফিলিয়া এই হিমোফিলিয়াকে আমরা রয়্যাল হিমোফিলিয়াও বলে থাকি এই হিমোফিলিয়াকে রয়্যাল হিমোফিলিয়া বলে থাকি রয়্যাল এই জন্য বলা হয় যে রাজকীয় হিমোফিলিয়া রানী ভিক্টোরিয়ার দেহের প্রথম দেখা গেছিল এবং তার মাধ্যমে রানী যখন তখন বিভিন্ন রাজপুত্রের সঙ্গে তাদের কন্যাদের বিবাহ হয় এবং তার মাধ্যমে রাজ পরিবারের মধ্যে এই রোগ ছড়িয়ে যায় যার জন্য বলা হয় ভিআইপি ডিজিজ রয়্যাল হিমোফিলিয়া ভিআইপি হিমোফিলিয়া বা হিমোফিলিয়া এ হিমোফিলিয়া বি হিমোফিলিয়া বি হয় নয় নম্বর ফ্যাক্টার দ্যাট ইজ ক্রিসমাস ফ্যাক্টার এই প্লাজমা সম্ব প্লাস্টিং থেকে ক্রিসমাস ফ্যাক্টারও বলা হয় ক্রিসমাস ক্রিসমাস ফ্যাক্টার বা 
সম্ভব প্লাজমা সম্ভবপ্লাস্টিন ফ্যাক্টার না থাকার ফলে এই হিমোফিলিয়া হয় এটা সারা হিমোফিলিয়ার প্রায় ফিফটিন পার্সেন্ট তাহলে এখানে এইটটি পার্সেন্ট এখানে ফিফটিন পার্সেন্ট তাহলে বাকি পাঁচ পার্সেন্ট কি একটা কথা বলে রাখি আমাদের দশম শ্রেণীর পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দশম শ্রেণীর সিলেবাসে না থাকা সত্ত্বেও একটু জেনে রাখা ভালো যে ফাইভ পার্সেন্ট হিমোফিলিয়া অটোজোমাল হয় এগারো নম্বর ক্রোমোজোম এবং পাঁচ নম্বর ক্রোমোজোমের অটোজোমাল ত্রুটির কারণে এখানেও কিন্তু এক ধরনের হিমোফিলিয়া হয় যাকে বলা হয় ভন উইলেনবার্গ হিমোফিলিয়া ফ্যাক্টার না থাকার জন্য এই ধরনের হিমোফিলিয়া হয় যাকে হিমোফিলিয়া হিমোফিলিয়া সি বলা হয় এই হিমোফিলিয়া সি কারণ হচ্ছে হিমোফিলিয়া এ হিমোফিলিয়া বি হিমোফিলিয়া সি কারণ হচ্ছে দ্য অ্যাবসেন্স অফ ফ্যাক্টার ইলেভেন অ্যান্ড ফ্যাক্টার ফাইভ অ্যান্ড হুইচ ফ্যাক্টার আর এমিটেড ফ্রম দ্য অটোজোম অটোজোম থেকে এগারো নম্বর অটোজোম এবং এই যে অটোজোম থেকে উৎপন্ন এই হিমোফিলিক ফ্যাক্টার উৎপন্ন না হওয়ার জন্য এই ধরনের হিমোফিলিয়াগুলো হতে থাকে ওকে তো চলে আসি এবারে আমরা এই হিমোফিলিয়া এ হিমোফিলিয়া বি এই হিমোফিলিয়া এ হিমোফিলিয়া বি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে এক্স ক্রোমোজোমে অবস্থিত হিমোফিলিক ফ্যাক্টার ব্লাড কগুলেটন কগুলেটিং ফ্যাক্টার অনুপস্থিতির ফলে হয় তাহলে এক্স ক্রোমোজোম পুরুষের ক্ষেত্রে একটা থাকে এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে দুটো থাকে এবং যেহেতু প্রচ্ছন্ন বলা হচ্ছে তাহলে পুরুষের এক্স ক্রোমোজোমে যদি এই ফ্যাক্টারটা না থাকে তাহলে সে অবশ্যই হিমোফিলিক হবে অর্থাৎ পুরুষের ক্ষেত্রে প্রকট প্রচ্ছন্ন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই অর্থাৎ মিউটেন্ট জিনটি অবস্থান করলেই অর্থাৎ এই যে হিমোফিলিক ফ্যাক্টার অনুপস্থিত হলেই একটা ক্রোমোজোমে হলেই কিন্তু অর্থাৎ একটা এক্স ক্রোমোজোমে হলেই কিন্তু হিমোফিলিক হবে কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে যেহেতু দুটো এক্স ক্রোমোজোম থাকে অর্থাৎ কিনা দুটো ক্রোমোজোমেই যদি মিউটেন্ট জিন থেকে থাকে তবেই গিয়ে হিমোফিলিয়া হবে যদি তার মধ্যে একটা যে কোনো ক্রোমোজোমে থাকে আর একটা ক্রোমোজোম যদি স্বাভাবিক জিন থাকে তাহলে ক্যারিয়ার হবে কি হবে ক্যারিয়ার হবে ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আর একটা কথা বলে রাখি যে এক্ষেত্রে যেহেতু এক্স ক্রোমোজোমে অবস্থান করছে তাহলে এই রোগটা ক্রিস ক্রস উত্তরাধিকারের বশবর্তী হয়ে যায় ক্রিস ক্রস উত্তরাধিকার অর্থাৎ যদি বাবা হিমোফিলিক হয়ে থাকেন তাহলে বাবার এই এক্স ক্রোমোজোমটা কন্যার মাধ্যমে তার নাতিতে সঞ্চারিত হয় ওকে এবং যদি মা হিমোফিলিক হয়ে থাকেন বা মা যদি বাহ হয়ে থাকেন তাহলে মায়ের যে এক্স ক্রোমোজোমে অবস্থানকারী যে রোগ যে ডিজিজটি এই রোগটি তার পুত্রের মাধ্যমে নাতনিতে সঞ্চারিত হয় একে বলা হচ্ছে ক্রিস ক্রস উত্তরাধিকার ওকে আমরা পড়ব পরে তাহলে এই হিমোফিলিয়া কিভাবে সঞ্চারিত হয় আমরা একটা গ্রাফ দেখে নিই যদি ফাদার ফাদার যদি নর্মাল হয়ে থাকেন অর্থাৎ এক্স ক্যাপিটাল এইচ এক্স ক্যাপিটাল এইচ কি ধরা হচ্ছে নর্মাল হিমোফিলিয়া হিমোফিলিক অর্থাৎ ফ্যাক্টর উৎপাদনকারী জিন আর স্মল এইচ কে ধরা হচ্ছে মিউটেন্ট জিন ক্যাপিটাল এইচ কে ধরা হচ্ছে নর্মাল জিন অর্থাৎ এরা ফ্যাক্টার উৎপন্ন করে হিমোফিলিক ফ্যাক্টার উৎপন্ন করার জন্য মিউটেন্ট জিন না থেকে স্বাভাবিক ফ্যাক্টার উৎপন্ন করে তাই কে বলা হচ্ছে ক্যাপিটাল এইচ আর স্মল এইচ কে ধরা হচ্ছে মিউটেন্ট জিন তাহলে পিতা যদি নর্মাল হন ফাদার যদি নর্মাল হন তাহলে এক্স ক্যাপিটাল এইচ ওয়াই এবং মাদার মা যদি তিনি যদি ক্যারিয়ার হয়ে থাকেন তাহলে বোধ এই দুটো এক্স এর মধ্যে একটা হচ্ছে নর্মাল এইচ এবং একটা হচ্ছে স্মল এইচ দ্যাট ইজ মিউটেন্ট জিন নর্মাল জিন মিউটেন্ট জিন এটা আমি আমরা শুধু সেক্স ক্রোমোজোমগুলো দেখছি এর মধ্যে কিন্তু অটোজোম রয়েছে কিন্তু এখানে ফর্টি ফোর ফর্টি ফোর এ প্লাস এটা হবে এটা ফর্টি ফোর এ প্লাস এটা হবে হয়ে নেবার দি উইল প্রডিউস গ্রামেটস তখন যখন গ্রামেট তৈরি করবেন তখন দেখা যাচ্ছে দুভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এক্স ক্যাপিটাল এইচ অ্যান্ড ওয়াই আর এখানে এক্স ক্যাপিটাল এইচ এবং এক্স স্মল এইচ ইন দিস কেস এক্ষেত্রে হয়ে নেবার যখন এক্স ক্যাপিটাল এইচ ইট উইল ফার্টিলাইজ উইথ এক্স ক্যাপিটাল এইচ দে উইল ফর্ম নর্মাল ডটার এক্স ক্যাপিটাল এইচ উইথ ফার্টিলাইজ উইথ এক্স স্মল এইচ দেন দে উইল প্রডিউস ক্যারিয়ার ডটার বোধ ডটার আর ডিফারেন্ট স্টাইল নর্মাল ডটার অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডটার বাট ইন দ্য কেস অফ সান 
সানসের ক্ষেত্রে কি হবে দেখো তাহলে এই ক্ষেত্রে সনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে ডিউ টু প্রেজেন্স অফ নর্মাল জিন দে উইল প্রডিউস এ সিঙ্গেল এ সন এ নর্মাল সন অ্যান্ড এ হিমোফিলিক সন ফিফটি পারসেন্ট প্রোবেবিলিটি হেয়ার অলসো ফিফটি পারসেন্ট প্রোবেবিলিটি অর্থাৎ সন্তান সন্ততিরা আমরা দেখতে পাচ্ছি দে উইল বি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রোবেবিলিটি অফ ইটস সান এক্ষেত্রে যদি সন্তান হয় ফিফটি পারসেন্ট নর্মাল হওয়ার প্রবেবিলিটি আছে ফিফটি পারসেন্ট হিমোফিলিক হওয়ার প্রবেবিলিটি আছে যদি ডটার হয় তাহলে ফিফটি পারসেন্ট নর্মাল হওয়ার প্রবেবিলিটি আছে আর ফিফটি পারসেন্ট ক্যারিয়ার হওয়ার প্রবেবিলিটি রয়েছে ওকে এবারে চলে আসি দেখি আমরা এই ফাদার বা মাদার ফাদার যদি নর্মাল হয়ে থাকেন মাদার যদি হিমোফিলিক হয়ে থাকেন ইট মিনস হোমোজাইগাস বোথ এক্স ক্রোমোজোম হ্যাভ মিউট্যান্ড জিন দুটো এক্স ক্রোমোজোমই মিউট্যান্ড জিন রয়েছে এক্ষেত্রে নর্মাল ফাদার হি হ্যাজ তাদের ক্ষেত্রে কি আছে না এক্স ক্যাপিটাল এইচ মিনস নর্মাল জিন অ্যান্ড ওয়াই মাদার গ্যামেট তৈরি করছেন এক্স স্মল এক্স স্মল এইচ ইট মিনস বোথ গ্যামেটস আর মিউট্যান্ড জিন এক্স স্মল এইচ এক্স স্মল এইচ বোথ মিউট্যান্ড জিন হ্যাঁ ইন দিস কেস উই সি আমরা দেখি এখানে যে যদিও বাবা নর্মাল ছিলেন তার যে দুটো কন্যা হয়েছে দুটো কন্যাই কিন্তু ক্যারিয়ার হয়েছে এক্স ক্যাপিটাল এই স্মল এইচ এক্স ক্যাপিটাল এই স্মল জি অর্থাৎ দুজনেই কিন্তু ক্যারিয়ার দে আর হ্যাভ নো নর্মাল ডটার দে আর হ্যাভ নো নর্মাল ডটার বাট ইন দ্য কেস সানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সানের ক্ষেত্রে দেখো বাবা ছিলেন নর্মাল ইউ কেয়ার ভেরি ইন্টারেস্টিং বাবা ছিলেন নর্মাল বাট হান্ড্রেড পার্সেন্ট সন যে কোনো যদি পুত্র হয় যে কোনো পুত্র তাহলে কি হবে অবশ্যই হিমোফিলিক হবে দুটো পুত্রের মধ্যে যে পুত্র তো একটাই হবে তো তাদের মধ্যে অবশ্যই পুত্র হলে অবশ্যই হিমোফিলিক হবে এই জন্য বলা হচ্ছে যে কন্যারা কম আক্রান্ত হন এবং পুত্র সন্তানরা বেশি আক্রান্ত হন কন্যারা কমন যেহেতু হোমো জাইগাস হলে তবে কি আক্রান্ত হবে সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্যারিয়ার কিংবা নর্মাল হয়ে যান কিন্তু পুত্রের ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পিতা নর্মাল হওয়া সত্ত্বেও পুত্ররা কিন্তু হিমোফিলিক হয়ে গেল তার ফাদার এবং মাদার ফাদার যদি হিমোফিলিক হয়ে থাকেন এবং মাদার যদি ক্যারিয়ার হয়ে থাকেন আবার দেখো ডেঞ্জার কিন্তু ফাদার যদি হিমোফিলিক ফাদার হিমোফিলিক অ্যান্ড মাদার ক্যারিয়ার দেন হোয়াট উইল বি হ্যাপেন ইন দিস কেস ফাদার বাবার যে গ্যামেট তৈরি হবে সেখানে এক্স স্মল এইচ মিউটেন্ট জিন যুক্ত হওয়া থাকবে এবং ওয়াই হোল্যান্ড্রিক জিন তারপরে এখানে এক্স ক্যাপিটাল এইচ নর্মাল জিন যুক্ত এক্স ক্রোমোজম এবং মিউটেন্ট জিন যুক্ত এক্স ক্রোমোজম ওকে অ্যান্ড আফটার ফার্টিলাইজেশন যখন তারা সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হবে দেখা যাবে কন্যাদের মধ্যে একজন ক্যারিয়ার একজন হিমোফিলিক একজন ক্যারিয়ার একজন হিমোফিলিক হয়েছেন কন্যাদের ক্ষেত্রে একজন ক্যারিয়ার একজন হিমোফিলিক কিন্তু পুত্রদের মধ্যে একজন নর্মাল হয়েছেন একজন হিমোফিলিক হয়েছেন অর্থাৎ এক একজন নর্মাল হতে পারে একজন হিমোফিলিক হতে পারে ফিফটি পারসেন্ট প্রোবাবিলিটি যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে হিমোফিলিক একজন হতে পারে বা নর্মাল একজন হতে পারে মানে নর্মাল হতেও পারে বা হিমোফিলিক হতে পারে ফিফটি পারসেন্ট প্রোবাবিলিটি থাকে কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেরকম ক্যারিয়ার ফিফটি পারসেন্ট প্রোবাবিলিটি অ্যান্ড হিমোফিলিক ফিফটি পারসেন্ট প্রোবাবিলিটি এবং যদি বাবা মা দুজনেই হিমোফিলিক হন তাহলে তো ডেঞ্জার বুঝতেই পারছ সবাই হিমোফিলিক হবে তাহলে কখনো মাতা হিমোফিলিক এবং বাবার স্বাভাবিক এই ধরনের কিন্তু বিবাহ দেওয়া হয় না কারণ এই ক্ষেত্রে পুত্র হলে অবশ্যই হিমোফিলিক হবে যদি মাতা হিমোফিলিক হন তাহলে দুটোই সি কন্টেন্স বোধ মিউটেন্ট জিন ইন বোধ এক্স ক্রোমোজম তাহলে দুটো এক্স ক্রোমোজমে দুটোই মিউটেন্ট জিন রয়েছে তাহলে হেড এবার দিয়ে ট্রান্সফার ইন্টু সান ক্রোমোজম যখন পুত্রতে যাবে অবশ্যই পুত্রের দেহে অবশ্যই এক মিউটেন্ট জিন থাকবে এবং মিউটেন্ট জিন থাকলে পুত্র অবশ্যই হিমোফিলিক হবে তাই সেই জন্য যদি মাতা হিমোফিলিক হয়ে থাকেন এবং পিতা যদি স্বাভাবিক হয়ে থাকেন তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু বিবাহ দেওয়া হয় না এবং এক্ষেত্রে পিতা যদি হিমোফিলিক হন এবং মাতা যদি ক্যারিয়ার হন সেক্ষেত্রেও কিন্তু বিবাহ হয় না যদি মাতা বাহক হয়ে থাকেন পিতা স্বাভাবিক হয়ে থাকেন তাহলে যেমন এটা বলেছিলাম যে পিতা হচ্ছে নর্মাল মাতা ক্যারিয়ার এক্ষেত্রে খুব রেয়ার কেসে বিবাহ দেওয়া যেতে পারে কারণ যদি কন্যা হয় কন্যার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই কন্যা ফিফটি পারসেন্ট নর্মাল প্রোবাবিলিটি থাকে 
फिफ्टी पार्सेंट कैरियर प्रोबेबिलिटी थे क्योंकि पुत्र सन्तान हम से फिफ्टी पार्सेंट नर्मल होते फिफ्टी पार्सेंट क्योंकि हिमिफिलिक होते तई लक्ष्य हे कि विवाह आगे एग्लो करी जाते हिमोफिलिक आना आज देखे नहीं ओके तालोले गुछी नहीं आसि आप जिस देखी हिमोफिलिया हम एक रोग जे रोग कारण रक्त को काटा स्थान क्षत स्थान कहते जो रक्त खरण है तो रक्त खरण बंद है ना रक्त खरण चलते ही था एवं रोगी क्योंकि मृत्यु मुखे पतित है हेमार्जिक एनिमिया रक्त खरण जनित रक्त अल्पतार कारण इरा मारा जाए एनिमार कारण मारा जाए से ही हिमोफिलिया के सम्पर्क जानी कि हिमोफिलिया हे एक्स क्रोमोजोमाल प्रच्छन्न रोग अर्थात हिमोफिलिया एक्स क्रोमोजोम अवस्थानकारी रक्त रक्त तंचनकारी जो फैक्टर उत्पादनकारी जो जिन से जिने त्रुटर कारण जिने त्रुटर कारण रोगटी है ओके ये जिनका थे एक्स क्रोमोजोमे तक्स क्रोमोजोमाल प्रच्छन्न रोग बला है एक दुई भागे भाग करना हिमोफिलिया ए हिमोफिलिया बी हिमोफिलिया ए बी छाड़ाओ हिमोफिलिया सी था जेटा हे एगारो नम्बर और पाँच नम्बर जैसे एगारो नम्बर क्रम एगारो नम्बर जो फैक्टर एक फैक्टर जी ना थे ताकि हिमोफिलिया सी बला है और पैरा हिमोफिलिया बला इन दबसेंस अफ फैक्टर फाइव आर बोली इन दबसेंस अफ फैक्टर फाइव फैक्टर फाइव अनुपस्थित बला है पैरा हिमोफिलिया और फैक्टर इलेवेन अनुपस्थित बला हे कि हिमोफिलिया सी एगुलो हे अटोजोमाल एगल के अटोजोमाल अटोजोमे अवस्थानकारी जिने त्रुटि कारण होते जदिव ये हिमोफिलिया हार सम्भवना है फाइव पार्सेंट एट्टी पार्सेंट हो हिमोफिलिया ए एंड फिफ्टीन पार्सेंट हो हिमोफिलिया बी हिमोफिलिया ए के रयल हिमोफिलिया बला है और हिमोफिलिया बी के ख्रिसमस हिमोफिलिया बला है और ये हिमोफिलिया हार सम्भवना यह रकम ठीक है हिमोफिलिया एक लिंग संयोजित रोग सेक्स लिंग इनहरिटेंस तो डिजिज यिंग संयोजित रोग एक्स क्रोमोजोमे थका त्रुटर कारण मिउटेंट जिनर जो जे जिने त्रुटि कारण रक्त अवस्थानकारी रक्त तंचने सहाज्यकारी फैक्टरगुलो अनुपस्थित फले रक्त खरण है और रोगी मृत्युमुखे पतित होते रोग के चलते हिमोफिलिया बला है वो हिमोफिलिया सम्पर् ओके एर पर क्लस पढ़ब कलर ब्लैंडनेस ठीक है भलो लगले लाइक कर असुविधा थे प्रश्न जिज्ञास कर थैंक्स अलॉट